Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. You are the Hindu analysis and the important articles and the editorial and discuss. So, now we have to do the Hindu Hindu analysis and the important articles and the editorial and discuss. So, now we have first editorial and the first article and the editorial. Amidro data protection bill has been tapered. अंदर नोटरी इगा लोक का सवे लेना आती थी अपन रे अपोजिशन इधरू साये ना पन्द्रे DPDP bill ने एंड मार दिया अंदर table मार दिया अंदर हेल्प दिया रहे। तो डरे ना DPDP bill बके आलो already ना पन्द्रे यावो provisions अथवा यावो provisions provisions इंदर नम्मा उन दु privacy दक्के आगे ते मत ये ना transparency तला transparency ना तगड़ा हाकी देना तरना नम्मे लिदवे अदनु कुड़ा नोटर ना ना end of the video discussion मार्टी नंद्रे ये article ना analyze मार्ट दा last टिके ये नल्ला इधर ले mistakes आगे ते मत अदरीन दे ये आगु अंतर नष्ट कड़े ना ना तरनु कुड़ा ना निले discuss मार्टा होते ने ईगा नोटरी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लेने दिला आधे ने एंड मरे दरन्दरे लोकसभा ले इंट्रोड्यूस मरे दरे इधु कुड़े ना पंद्रे सुप्रीम कोर्ट और नोटरी आरु वर्षे दिन दे एंड मरे दरन्दरे उन्दो जजमेंट कोटी द्रो आरु वर्षे दिन दे ने मी कोतिर बकु एरेट साउंड हद्नियोटर � ये जजमेंट बंद आर वर्षा आदमी नोटरी के केंद्र सरकार ऐन मरती थी नंद्रे अधिकोष करो उनको कानून मरती थी अधुनु कोणा डीपीडीपी बिल लंता मरता है ते डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून ना जारी किया तरता है ते इधर लेन मरता है इधर नंद्रे औरो राइट टू प्राइवेसी ना ऐन मरती थी रपंद्रे फंडामेंटल राइट � ये बिल ना इंट्रोड्यूस मार्टी तो मैं लोटरी ये बिल ना नेनंत इंट्रोड्यूस मार्टी तरफ पन्द्रे फाइनेंस बिल ना तेरे इंट्रोड्यूस मार्टी तरे अमें लोटरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉरमेशन मिनिस्टर आदमी था वैष्णव अश्विनी वैष्णव और एनएल तरह ने लोक सभा के ये दो फाइनेंस बिल आगे � so first of all, let me go on to clarification, sir, what is the difference between finance bill and money bill? So really money bill and then up and then, article 110 in birth, 110 will give you the matter and so long you concern about that rather than a way not to carry both under money bill and the carry both are the finance bill under notary out of the bill got an up and revenue with the expenditure now the only day you for example out of negative revenue under notary in the end month run red even do डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अथवा डीबीटी गोस करें एंड मार्टर अंदर आधार कार्ड ने यूज़ मार्टर अल्ली डाटा उन्हें यूज़ मार्टर है हाँ क्या कि लेन मार्टर अंदर इतना फाइनेंस बिल अंता कर लेता है सो इन्होंने मेजर डिफरेंसेस है नहीं दे अपन रे ये मनी बिल ने अबाग लेन मार्ट बकंदरे लोकसभा � जो तक नोटरी मनी बिल लाना नहीं इंट्रोड्यूस मार्ट बकंदरे इलेन हम क्या राष्ट्रपति का लव बंदू वप्पी के बेकार गत्ते राष्ट्रपति का लव वप्पी के इधर मात्रा निवेश मार्ट बोधन रे मनी बिल लाना इंट्रोड्यूस मार्ट बोधो आदरे फाइनेंस बिल के ना पंद्रे राष्ट्रपति का लव शिफारस के लव बेकार गत्ते सोटरी � मनी बिल से नए इनमार्ट बोधा पंद्रह राज्य सभी वों दो अप्रूवर लील दे अथवा रेकमेंडेशन से लेने पास मार्ट बोधु अंदरे राज्य पर राज्य सभी और एनादरो रेकमेंडेशन्स मार्ट दरो शिफारस कराना मार्ट दरने अदन कंसीडरेशन मार्ट दे पास मार्ट बोधु आदरे फाइनेंस बिल ना निवेन मार्ट बे का पंद्रे र आदरे फाइनेंस बिल लेना अपन दरे एन आदरो डिस्प्यूट पन्दरे अली डिस्प्यूट है ना बगैर से देखने में के जंटी अधिवेशन के आवकाश होना मार्ट कोटर तरे इधर स्टेन अंदरे वन दो बिल लेना ना मनी बिल मते फाइनेंस बिल अंतर कंसीडरेशन याव तरना मर्ती भी ये नो डिफरेंसेस ने मी कोतिर बेकना दर बगे मा� जो तक ये ना पंद्रे इल्ली नोटरी ये बिल लेना प्रकार है ना पंद्रे ये वन दो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लेनी दिला ये बिल प्रकार है ना मर्ब कंद्रे या वेल्ला कंपनीज़ गले डाटा वन ना तकित कोलता है या वेल्ला कंपनीज़ गले ना पंद्रे दत्तांश वन ना तकित कोलता वाला अवो गले ये ना मर्ब क तत्काम शेगलन ने स्टोर मारा दो मतलब अदने ना पंद्रह प्रोसेसिंग मारा देखी कैलोन दिस्तु प्रोसीजर सिद्ध है। फॉर एग्जांपल नोटरी या वो कंपनीज़ गले ना पंद्रह दत्ताम शेगलन तक इतकोल तो वो लाव के नवेन तक करी थी वंद्रे डाटा फिडुशरीज़ अंतक करी थी भी ये का यारो डाटा वन कोट तरला दने डाटा प्रिंसिपल्स ये ना दरो आधार नंबर कोटरे आदु डाटा फिडुशरी आगते नान कोडोनो डाटा 
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರು ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಚರೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಚರೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಯಾವ್ದು ಬಳಸಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದು ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗ್ರಾಹಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸೋದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದಂಡವನ್ನ ಎಷ್ಟು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿವರೆಗೂ ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಂಡ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೂರು ಕೋಟಿಯನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಯಲೇಷನ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಚರೀಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಚರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಇವರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಸಿಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತರನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಡಾಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಇವರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಥವಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದತ್ತಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಾಟಾವನ್ನ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಡಾಟಾವನ್ನ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನೇನಾದ್ರು ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ನನ್ನ ಡಾಟಾವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ ದತ್ತಾಂಶ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂಜಾಯಿಷನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಗ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾವನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿಂತ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್
ಇಲಾಖೆ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಕೇಳ್ತೀರ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ಸೊ ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಲಿಸ್ಟೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಆಗಿದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಸ್ ಇ ನೇಮ್ ಅವ್ರ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರದಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ವಿ ಟೇಕನ್ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ವಿ ಬ್ರಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸುಡಾನ್ ಸಾರಿ ನೈಜೀರಿಯಾ ಕೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ನೈಗರ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ವೈ ಡಿಟ್ ದ ನೈಗರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅ ಕೂಪ್ ಟು ಔಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಾಜುಮನ್ ಹೌ ಆಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ನೈಜೀರಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂತ ಬಾಜುಮನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಾಜುಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ನೈಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತೋರ್ತಾ ಇದಾವೆ ವೈ ಇಸ್ ದ ರೀಸನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನ್ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಸಿಕೆಗಳೈತೆಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಆಂಟಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋ ರಷ್ಯಾ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಇನ್ ನೈಗೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೈಗರ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಫ್ರೆಂಚರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾಗೆ ಒಲವು ತೋರಿಸುವಂತ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೈ ಡಸ್ ದ ನೈಗರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ನೈಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ತರದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನೋಡ್ರಿ ನೈಜೀರಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇ
ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪೀಪಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಜನ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈಗರ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ದಂಗೆಗಳಿಂದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೈಗರ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಸಾವುಗಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೈಗರ್ ಈಗ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಅಭದ್ರತೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಈ ಬಾಜು ಮನ್ನವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೈಜೀರಲ್ಲಿ ನೈಗರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ಅಭದ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಪಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮನಿ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕೂಪಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಏನು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಾಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತೆ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಜೂಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಬಾಜೂಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಪ್ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಿದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೈಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಎಂಬೆಸಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ಇಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಮಾಕ್ರೋನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ನ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಎಂಬೆಸಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನೈಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ನೈಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದಂತ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಪ್ಗಳಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಾಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬುರ್ಕಿನ ಫಾಸ್ ಇರ
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈಗರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯುರೇನಿಯಂ ನ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಪ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಫ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಊಹಾಪುಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಏನ್ ಮುಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಜೂಮ್ ಅವರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಷ್ಯಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಷ್ಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತವನ್ನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತು ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾದ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಚೀಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ರಷ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಳೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೊತೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಯುರೋನಿಯಂ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇವರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಯುರೇನಿಯಂ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ನೈಗರ್ ದೇಶವನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ಲು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಯುರೇನಿಯಂ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಭರತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಿರ್ಭರತೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ತ್ವಾ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಗೆ ಏನೀಗ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾನ ಈ ತರದ ಕೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅಂತಾನು ಸಹ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇ ಒ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಎಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇ ಒ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ 
ಕೂಪ್ಗಳಾದಾಗ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀರೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಜುಂಟ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಹೇರ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಈ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೈಗರ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆ ತರನಾಗಿ ನೋ ಫ್ಲೈ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಬುರ್ಕಿನ ಫಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಗಯಾನದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಮ್ಡಿ ಡೊಂಬಿಯಾ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಇಸಿಒ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ದವರು ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಯನದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಚರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೈಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಘೋಷಣೆ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದ ಬೌಟ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ರಷ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಇನ್ನು ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೋರಾಟ್ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನೈಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾವನೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಜೋಮ್ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ಕಾನ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ನೈಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಅವಾಗಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಭಾವನೆಗಳು ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಆಂಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಬುರ್ಕಿನ ಫಾಸೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಮಿಲಿಟರಿ ಗೌಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಜೈತೆ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನೈಗರ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೋ ರಷ್ಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ ಕೊಟ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋರು ರಷ್ಯಾ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹೆಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಹೆಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚಿನೋನಿಯಾ ಮಾಲಿ ನೈಗರ್ ಚಾಡ್ ಸುಡಾನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಶಗಳ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬುರ್ಕಿನೋ ಫಾಸೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಬುರ್ಕಿನೋ ಫಾಸೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಪ್ಗಳಾಗಿದೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೈಗರ್ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಪ್ ಆಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹೆಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಸಹರ ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹೆಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲ